ஸோ இந்த தாங்க பாம்பாம் டெம்ப்ளட் அதாவது பாம்பாம் மேக்கர் ஸோ இந்த பாம்பாம் மேக்கர் வந்து நான் வாங்கினது வந்து டுடே ஃபேஷனில் வாங்கினது ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நான் வாங்கினது வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பு இது வந்து டுடே ஃபேஷனில் தான் வாங்கினேன் இது வந்து அரவுண்ட் ஃபிஃப்டீன் ரியால் ஆகுது இது வந்து குவர்த் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு தான் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் அண்ட் சைஸ் கொடுக்குறாங்க இது ஃபுல்லாகவே பிளாஸ்டிக் தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு புக்லெட் மாதிரி கொடுக்குறாங்க இந்த புக்லெட்டில் வந்து என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாம்பாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்து இது பண்ணியிருக்கிறாங்க ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து இங்கிலீஷ்லே இருக்குது ஸோ அந்த பாம்பாமோட டெம்ப்ளெட் வந்து நம்ம இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த டெம்ப்ளெட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து பா பிளாஸ்டிக் தான் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் இருக்குது ஸோ இந்த சைஸஸ் வந்து உங்களுக்கு எந்த இதுக்கு வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது தாங்க நம்மளோட பாம்பாம் சைஸு நான் கையில் வச்சுருக்க அந்த பிங்க்கும் அந்த க்ரீன் வந்து பிக்கெஸ்ட்டு இந்த மெஜந்தா கலர் வந்து அதை விட ஸ்மால் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கிளிப் இருக்கும் இந்த கிளிப் வச்சுட்டு தான் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சைடு ஹோலும் இந்த மாதிரி ஒரு சைடு பல்ஜிடும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ரெண்டு ரெண்டாக கொடுத்துருக்கனால ரெண்டே அட்டாச் பண்ணி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இந்த பாம்பம் பண்ணுறப்ப கிரிப் வேணுங்கிறதுக்காண்டி தான் அது நடுவில் ஒரு ஸ்பேஸ் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் இந்த ஹோல்ஸ் அண்ட் ப பல்ஜஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இது வந்து ஈஸியான மெத்தட் நீங்கள் வந்து பேப்பர் டெம்ப்ளேட் கட் பண்ணி அதுலேருந்து பண்ணுறத காட்டிலும் இந்த மாதிரி ஒரு பாம்பாம் மேக்கர் வாங்கிட்டு பண்ணிங்கன்னா ஒன்றுமே ரொம்ப ஈஸியாகவும் முடிஞ்சிடும் உங்கள் வேலை ஸோ இந்த பாம்பாம் மேக்கரில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கிளிப் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதை வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு சர்க்கிள் வந்து செமி சர்க்கிள் ஆயிரும் ஸோ இந்த சர்க்கிளை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து இந்த கிளிப் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி கிளிப் கொடுத்தோம்னா நம்ம சர்க்கிள் வந்து க்ளோஸ் ஆயிரும் எல்லா கலர்ஸ்லேயுமே ரெண்டு ரெண்டு கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம இந்த சர்க்கிளை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதை செமி சர்க்கிளை ஆக்கிட்டு நம்ம அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம நூலை வந்து சுற்ற போகிறோம் இப்போ எப்படி சுற்றுறேன்னு பார்த்திங்கன்னா மொதல் வந்து இது செமி சர்க்கிள் ஆக்குறேன் ஸோ இந்த செமி சர்க்கிளை ஆக்கின பிறகும் ரெண்டு இதையுமே ரெண்டு பா சர்க்கிளையுமே ஓப்பன் பண்ணி செமி சர்க்கிள் ஆக்கிட்டு ரெண்டே அட்டாச் பண்ணி சுற்றணும் இந்த அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு வந்து எந்த கிளிப்ஸும் கிடையாது நீங்கள் கையில் பிடிச்சிக்கிட்டே தான் சுற்றணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு வந்து ஹோல் இருக்குது அதை ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் யானை வந்து சுற்ற ஆரம்பிங்க இந்த யான் சுற்றினோடனே அதோட திக்னஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகணும் ஸோ திக்காக யான் சுற்றினா தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பாம்பாம் வந்து நல்லா ஃப்ளஃபியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சுற்றிகிட்டே வாங்க ரொம்ப டைட்டாக சுற்றினீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் கட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு மீடியம் ஸ்ட்ரென்த்லேயே சுற்றுங்க இந்த மாதிரி சுற்றிகிட்டே இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் வந்து ஒரு ஒரு யான் மேலே அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் இயர் ரவுண்ட்ஸாவது சுற்றிட்டு வாங்க ஸோ கடைசி இந்த எண்டு வரையும் நீங்கள் சுற்றணும் ஸோ இந்த கலரில் வந்து நான் சுற்றி வச்சுருக்கிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா நல்லது நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து அந்த ச செமி சர்க்கிளோடு வந்து இதே தெரியாத அளவு சுற்றிடுவேன் இவ்வளோ திக்னஸில் வந்து நீங்கள் சுற்றணும் அதுக்கப்புறம் யானை கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாட் எப்படி போடுறதுன்னு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ நாட் போடுறப்ப இந்த மாதிரி ஒரு விரல வச்சுட்டு போடுங்க நம்ம நாட் வந்து மேலே இருக்க போர்ஷனில் வரக்கூடாது சர்க்கிளோட இன்சைடில் வரணும் இந்த மாதிரி ஒரு விரல வச்சுட்டு ஒரு நாட் மாதிரி போடுங்க பார்த்திங்கன்னா என்னோட நாட் வந்து கீழே வந்துடுது இந்த மாதிரி கீழே வந்தால் தான் கரெக்டு மேலே வந்துச்சுன்னா என்னென்ன மேலகை தான் கட் பண்ண போகிறோம் மேலே வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே பிஞ்சு போயிடும் ஸோ இந்த சைடு இருக்கிறதுல வந்து நான் ஒயிட் கலர் யான் சுற்ற போகிறேன் ஸோ அதை வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு தான் வந்து ரெண்டு கலரில் சுற்றுறேன் நீங்கள் வந்து இது ஒரே கலர்லேயும் சுற்றலாம் இல்லை மல்டி கலர்ஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கனாலும் மல்டி கலர்ஸ்லேயும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி யான்ஸ் எடுத்து சுற்றிக்கிடலாம் இது வந்து உங்கள் ட்ரெஸ்லேயோ உங்கள் ஜ
ஸோ நான் என்னோடய பாம்பாமில் வந்து ரெண்டு கலர் நான் முடித்தாச்சு ஸோ இது ஒயிட் யானையும் அதே மாதிரி தான் நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இப்போ மேலே ஒரு விரலை வச்சுட்டு ஒரு நாட் மாதிரி போடுறேன் நீங்கள் இந்த நாட் வந்து உங்களோட டவுன் போர்ஷனில் வர்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க மேலே வச்சிங்கன்னா கட் நம்மளே கட் பண்ணிடுவோம் ஸோ கட் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து பாம்பாம் சுற்றுனது எல்லாமே போயிடும் இந்த மாதிரி ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க இந்த நாட் வந்து உங்களுக்கு கீழே வர்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த பாம்பாமோட சென்டரில் வந்து இந்த நாட் வந்துடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாட் வந்து கீழே கொண்டு வந்துட்டேன் ஸோ இதை வந்து இப்போ வந்து ஒன்றா அட்டாச் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி வந்து கிளிப்ஸோட சேர்த்து நம்ம அட்டாச் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க நூலை வந்து நீங்கள் மேலே சுற்றி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து இப்போ க கிளிப் ரெண்டையும் வந்து ஒன்றா அட்டாச் பண்ணுறோம் இப்போ நீங்கள் கிளிப்பை போட்டுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா இதில் வந்து நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த கிளிப்பை விட்டே நம்ம பாம்பாம்ஸை எடுக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து கட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு வந்து தெரியும் பாம்பாம் எப்படி வருதுன்ட்டு நீங்கள் இதை வந்து சிசர் வச்சு கட் பண்ணுற காட்டிலும் நைஃப் வச்சு கட் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றுமே ஈஸியாக வந்துடும் மேலே இருக்க போர்ஷன் மட்டும் நீங்கள் கட் பண்ணால் ரொம்ப டக்குனே முடிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் கட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே வந்து இந்த பாம்பாம்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு லேயர் வந்து கட் ஆகிட்டு வருது ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணுறது கண் கட் பண்ணுவோன்னு தாண்டி தான் நம்ம நாட்ஸை வந்து கீழே போட்டோம் பாம்பாமோட சென்டரில் வர மாதிரி நாட்டை போட்டோம் மேலே போட்டிருந்தீங்கன்னா இன்னும் இந்த பாம்பாம் ஃபுல்லாமே வந்து அவுந்துருக்கும் உங்களுக்கு என்னோடய ரெட் சைடு முடிஞ்சு இப்போ வந்து ஒயிட் சைடு வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ ஒயிட்டை இப்போ வந்து நான் கட் பண்ணுறேன் நான் இது கட் பண்ணி முடிக்கிற கட் பண்ணுற வரையும் நான் வந்து பாம்பாமாக வந்து அதோடய இதுலேருந்து அந்த கிளிப்லேருந்து நான் எடுக்கவே இல்லை டெம்ப்ளெட்லேருந்து ஸோ இது மாதிரி ரெண்டு சைடும் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு லாங் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் யான் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கேப் நடுவில் விட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க நல்ல டைட்டான ஒரு ஒரு நாட் போடுங்க ஸோ இது வந் இதை வச்சு தான் நம்ம பாம்பாமை வந்து ஹேங் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்மளோட பாம்பா முடிஞ்சிச்சு இப்போ வந்து இந்த கிளிப்பை வந்து எப்படி கழட்டலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ நல்லாவே நம்ம வந்து கட் ப இது பண்ணியாச்சு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க யான்ஸ் எல்லாம் வந்து கட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த கிளிப்பை வந்து லேஸ் அப்படி எடுத்து விட்டுட்டு ஓப்பன் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நம்மளோட பாம்பாம் வந்து ரெடி ஆயிரும் நீங்கள் வந்து இந்த கயிறு கட்டினதுக்கப்புறம் தான் நாட் போட்டதுக்கப்புறம் தான் வந்து பாம்பாமோட கிளிப்பை வந்து கழட்டணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஃபினிஷிங் டச் கொடுக்குறக்காண்டி இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா இருக்க யான்ஸ் எல்லாம் வந்து கட் பண்ணிடுங்க ஸோ நம்மளோட பாம்பாம் வந்து அழகாக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் வந்து இதை எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம் ஹேண்ட் பேக்ஸ்க்கு எதுக்கு வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்னோடய வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்டை மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பாம்பாம் வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்றதையும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நிறைய வீடியோஸ் வந்து வந்துட்டே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதனால் மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டேக் கேர் பாய்